Tjenare. Tjenare. Välkommen till en ny video med oss, Anita Marco Freedom Living. Nu har vi varit och handlat i Villus i Torslanda. Och nu ska vi åka ut på öarna. Var där ute i några dagar. Ja, ska Häng med, nu kör vi! Häng med. Nu närmar vi oss uh, Björkes ställplats här. Lite mörkt är det. Klockan är halv fem än, men det är tyvärr så den här årstiden. Jag trodde vi ska hinna hit innan det var ljust, va? men det gjorde vi inte. Vi handla på Villus innan. Men... Bara om vi inte har stängt av hela ställplatsen nu på vinter för att det är en massa båtar uppe. Men vi brukar ha några platser lediga. Det är väldigt tajt att köra ner dit i alla fall, kom ihåg. Nej, en bom. Är det va? Ja. Nej, vi kommer väl åka förbi där. Där, där. Nej, det finns ingen stärplats här nu. Va? Ja, det är en. Det tar att du bara till hamnkontoret. Nu, jag får nog ställa mig här och kolla vad som händer. Och kan du öppna den här bommen? Jag får göra det. Ja, vi kommer in. Där gör vi på området här. Va? För att Agneta får gå ut och hålla i den här uh, grinden. Där, för jag var ute och känner på den. Den är lös i den, men den går inte att ställa upp. Så att den är alltid stängd. Så hon får gå ut och hålla i den så kör vi igenom. Så här. Ja, jag släppte lös katten. Ja, så syns svansen också. Ja. Så. Nu kör vi fram här. Ska du ha grinslatt nu också eller? Du höll ju grinden för mig. Tack. Här var det mycket platser lediga du. Vi ser oss på en bra plats där borta vid, så att bilen står plan så slipper jag mina klossar och skit. Här är ju också el och jag ställer mig där borta istället. Lite längre fram gör jag. Här är ju platserna då. Ja. ja fin utsikt har man av allt. Så bara att man kommer hit där det var mörkt. Jag, jag, jag köper klossarna ja. Ja. Där ser man lite öar. Ja, det är hälsa på andra sidan där va? Vad tror du? Ja, det är hälsa. Ja, det är God morgon! God morgon! Ja, välkommen till ett eh, blåsigt björke. Ja, det är det. Ja, i natt har vi inte sovit så mycket kan man säga. Nej, jag har inte sovit någonting. Nej, det var 25 sekunder i byarna och, och eh, ganska öppet här va? Men, eh, som tur var så blåste vi faktiskt från syd-sydväst, så det var från öhållet om man säger så. Hade vi blåst från sydväst, från Öcker och Hörnö, då hade vi legat illa till kan man säga. Då hade det skakat ännu mer, men det har skakat. Från klockan två till klockan sex ungefär så åter vi så många blundar. Så varje gång det går med vindförsta så man tror att hela bilen skulle välta. Nej, ja, men vi klarar oss. Ja, luckorna är kvar på taket så jag här också nu. Så att det, det, är det, är, det är ingenting. Nu tar vi en runda här i Björkehamn och ser vad vi ser här. Det ska ju många sådana här promenadslingar här på Björke, norra Udden då, så att det är bara att vandra runt här som vill. Och där borta har vi Knippla. Och långt där borta har vi Hyppen. Och röret tror jag att man ser riktigt där bakom Knippla någonstans. Där borta någonstans ligger röret då, bakom det. Här har vi Bure. Hälsö. Och där har vi Öckerö med denna karaktäristiska kyrktornet i mitten. Och så Hörnö lite längre ner. Så nu går vi till Björke hamn och kollar lite. Här finns det 3, 4, 5, 6, 7 platser på den här sidan här. Och på den sidan där. Det är det också en jädra massa platser på sommaren i alla fall och nu är det lite båtar uppe här då. Här har jag för att det finns bokningsbara platser på den sidan. 
Vad tror du jag läste det någonstans? Och så har man lite sån här härlig... Vad heter det? Ja, Altan kan man säga här uppe. En liten solterrass med bänk och bord då. Men det är, det är mycket bättre sen till sommaren. För då är båtarna borta. Ja, då är båtarna borta här då. Jag ska berätta vad som hände oss i morse. Jag har ju köpt en sån här Sierra. Eh, Spishäll. Där har vi säkringarna. 16 ampere var det här. Vi hade bilen på 3 kW. Och eh, vi stekte ägg och bacon här då på Sierra. Då. Den, den är på 2 kW då. Och så gick ju pannan igång då på elen också då samtidigt. Och så gick ju säkringen, huvudsäkring på bilen och inte stolpen där utan bilens säkring gick och jag hittade den direkt då så att inga problem, det var ett som hade gått då. Det var lite ovanligt, inte ofta, det är första gången det går säkring i bilen för oss faktiskt på sju år. Ska du bada? Nej, 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 nej. Nej. Här skulle man kunna ha med sig fiskespöna och stå och kasta lite. Inte helt fel. Det går. Det finns säkert en annan torsk där nere. Ja, här är ju den berömda bommen då. Så man måste ha två för att komma in här. En måste hålla bommen då, men jag vet inte om brädan där kanske ligger till för att man ska låsa den på något sätt. Kolla. Den går att flytta jättelätt den här, men man måste hålla den. Den börjar sitta tillbaka igen. Kolla man. Ja. Fäskeboa på björke, färsk fisk och skaldjur, lagens lunch. Öppet, onsdag, torsdag, fredag, lördag. 11 till 16 på onsdag, torsdag, fredag 10 till 18, lördag 10 till 15. Jag har bara hört hur bra recensioner på det stället. Vi åker förbi det, vi går förbi där och kollar lite. Restaurang Seaside. Bara 50 till 100 meter från ställplatsen. Väldigt populär restaurang på Björkö med väldigt fina menyer. Så gå gärna in på hemsidan och titta på det. När ni är på här ute på Björkö med era husbilar så kan man ta lite matbit här. De har ju hover och... Ja, de har ju allsång också. Allsång, ja. Allsång har de med mig på somrarna då. Allsångskvällar då. Nu går vi här och smyger... Jag har inte aktat sönt och halkar då. Nu går jag och smyger runt men nu har jag gått till längre än hit. Det gör inte jag. Folk har en inbrottskjuva här som håller på. Det är en skorsten där med. Undrar, det är ju något rökeri där. Jag tror det. De röker någonting där. Ja, vi har mött en anställd här nu som driver den här stället antagligen restaurang Seaside så att han ska släppa in oss här så vi kommer ju kolla lite ja, restaurangen. Fast det är stängt. Tackar. Nu kliver vi in i butiken här. Vi har ju stängt under januari och februari för att det är svårt i normalåren att, att värma, upp, värma upp det. Okej. Okay. Det är ju en, en tresäsongsrestaurang kan man säga. Så just januari och februari så börjar det bli så kallt. Ja, jag, nämnde ju, jag nämnde ju det i filmen att, det, att ni är öppna i april på helgerna då, stämmer det eller? Nej, vi öppnar första helgen i mars. Första helgen i mars redan? Då kör vi hela fredag, lördag, söndag. Ja, när är det öppet varje dag? Vi, från, vi har tre säsonger kan man säga. Så vi har lågsäsong som är Och så från 15 maj så kör vi onsdagkvällar, torsdagkvällar och så hel dag, fredag, lördag, söndag. Okay. Och sen de åtta veckorna mitt under sommaren. Så, så öppnar vi upp och så kör vi varje dag. Ja. Förutom måndag lunch då vi har återhämtning. Ja, ja. Mm. Så nu håller vi på... Ja, det är så fiskaffär då måndag har stängt. Ja, så nu håller vi på och gör i ordning istället för ja, planer, inför, planer inför nästa år. Vi har ju mycket bröllop så det är var, ja, ja. varje lördag mellan, mellan början av april och fram till slutet av september är bokat. Ja, och så här har ni på med bokföringen ser jag. Här är det nya planer och vilda idéer. Det är faktiskt konstigt. Vi har ju bott i Torslanda i, vi ja. bodde i, Torslanda i över nästan ja, 30 år. Ja. Vi har aldrig varit på Seaside. Så eh, när, vi, när, vi, när vi har allting uppe, alla våra segeltak och allting, då kan vi sätta 800 gäster samtidigt under skydd. Åh oh, herregud, det är mycket det. Ja. Så hela den här uteserveringen där är under regn och vindskydd. Och sen så har vi ju våran, eh, ja, vårat orangeri som är här, som vi, där vi kör... Eh, Lite grejer. Och sen här borta har vi ju, så det här är bara en tredjedel av krogen. Hela detta utrymmet är under segeltak och vindskydd. Så här gör vi konserter för upp till 600 pers samtidigt som krogen är igång. Då rullar vi upp de rutorna där uppe och tar undan rutorna där nere. Och så går vi ut genom den här väggen. 
Så är det utebar. Och här borta har vi vår festlokal där vi kör bröllop. Ja, det var mycket rum här nu. Ja, så här är det bröllop för upp till 130 pers samtidigt. Och så är vi... Vi motsvarar 15 hel, heltidsanställda året om, men eh, en bra torsdagkväll mitt under sommaren så, gör, så omsätter vi lika mycket som vi gör i januari, februari, mars och två veckor in i april. <laughs> ja. Det... Så det är ganska... Det gäller att... Det, det gäller att vara redo när det, <skratt> när det kommer. Vad gör du på vintern då? Är du ledig då? Ja, jag renoverar och jag har haft stället i 17 år är det nu i juni. Okay. Det är jag som har byggt det här tillsammans med mina kompanjoner i början. Och sen har jag tagit över och köpt loss dem 2010. Byggt till och så ja, försöker jag hitta olika möjligheter till affärer och skydda sig mot väder och vind. För läget är ju fantastiskt samtidigt som det är vår största utmaning. Ja. Det, när det friskar i och blåser så är det, då är det utsatt. Det är mycket reparationer. Ja. Då smyger vi från ställplatsen lite i bakgrunden och sätter oss då. Ja. <laughs> Bakvägen. Sen har vi ju en yttre rad så ut på bryggan. Så när folk kommer och säger vi vill ha, vi vill sitta nära vattnet. Så då dukar vi upp här då. Om det är en sån dag. Då blir det ju... Då sätter vi stolen här ute då. Och så bor längs kanten här och sen kan man komma lite längre bort från vattnet så får vi dra in dem lite grann. Jaha, det är alltså inget träck, <laughs> ingenting här? Nej. Inget träck och fan, det är Och sen nu när det har stormat som det har gjort i natt så blåser ju allt, allt blåser ju runt. Ja. Det gäller ju att grejerna sitter, sitter kvar. Det är väl utmaningen. Det rör om som tusan. Ja. Och där står den i och... Ja, nu var vi där inne och gick runt lite grann och filmade och sådär och viktigt sympatisk människa var det han. David hette han, han driver ju stället då. Och eh, han sa att han välkomnade oss hit första helgen i mars då, det var öppet. Då var han då ute och han skulle bjuda på lunch. Det ligger vi bakom örat. Gratis mat är alltid gött. <laughs> här har vi miljöstationen då, här i toaletterna då som inte har någon kår då. Och eh, vattnet jag avstängt inte skulle tro. Ja, det är det. Det brukar vara där innan på vintern och då alltid vattnet har tagit sig. Här lägger man burkar. Här lägger man aluminiumburkar, sjöräddningen då. Eh, Toatömningen har du här då. Det, går, det funkar ju då va, men det finns nog ingen vatten till den. Spolsar för toalettlatterin. Nej, det går inte att spola toaletter gör det inte, men eh, det går att tömma latterin i alla fall. Och de har ingen spillvattentömning här utan det får man nog gå med kassetter i så fall. Men har de inte stängt av vattnet? Ja, vattnet har stängt. Du kan, du kan ju hälla toaletten. Nej, du kan inte spola. Aha. Då går vi till servicehus. För gästarna är båtar och även för oss då. Man får en kod på biljetten. Om man vill lösa en här då. Det är handikappst vcn. Det är mycket fräsch här inne. Det är handikapps vc. Ja, det är det. Men det är dusch här. Den får vi alla använda. Ah, ja. ja, så duschen är här då man vill duscha då. Och värmen var inne också ganska varmt här inne. Det är bra. Det är kol på det då. Det är den andra toaletten då så att... Alla. Det är två duschar, ska jag tro. Här är mänsa. Nu är toaletter på den sidan va? Ja, toaletter där. Två toaletter och två duschar inne. Hej! Mm. Och sen har någon som heter tvättstuga här med. Det vet inte att de ingår. Vi kan kolla om det finns någon kod där inne, biljett eller myntautomat. Jo. Det funkar. Vi går in här. Kolla lite. Tvättstuga finns. Jag vet inte att det kostar. Jo, det är myntautomat, det är det. 50, 50 kronor, 4 timmar ström får du då. Slå på strömbrytaren, lägg i mynt 50 kronor. Räcker i 4 timmar. 
Så 50 spänn för 4 timmar tvättstuga, det är hyfsat. Om man är på rull jämt och man har massa tvätt. Så här har man översiktskart över hela området. Då. Det är bara att söka sig runt här. Det finns massor att göra här ändå. Vad heter det? Ha? Vad heter det? Eh, hamnkontoret heter hamnkontoret, det. Ja. Här är de glasboa på Björke, men det är säsongstänkt nu. Det är ingen så lång glas nu. Betalautomat på insidan. 230 kronor kostade ett dygn här då. Och här är ju en hjärtstartare med då. Och så där är betalautomaten och så finns det massa böcker där man kan låna om man vill och lämna tillbaka. Det är en gratis bibliotek här då. Välkommen till Björkö segla bibliotek. Om man vill ha en bok att läsa på om det regnar. Bara man inte glömmer att lämna tillbaka det sen när man är klar. Ja, ett matställe till som är öppet på eftermiddag kväll i alla fall. Björkö pizzeria. Det har vi besökt någon gång. Helt okej ställe. Och här var någon tillbehörsbutik va? Eller vad det var för något? Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var här. Holbrook Sweden står det. Ja, de säljer massa saker där inne. Pelle P. Det läste vi i smögen också, Pelle P. Kommer du det? Ja. De säljer gasol här, har man några flaskor. Luft och vatten har de här. Till bilar. Ja, det är en... Uh, Gulf heter det här. Svenska spel och ombud här. DHL. Ombud för apotek. Postnordombud. En fin affär med mycket fryttel. Så har de en båt. Tappt här. Diesel. Båtdiesel. Båtdiesel här då. Och så där tankar man bilen om man vill göra det. Här är fint. Ja, här är hamnområdet och lite grann. Inre hamn är detta då. Så det är yttre hamnen utanför där då. Så den pir där då. Och här har de ju. Villorna ligger väldigt fint här faktiskt. Ja. Har du haft att de har tvättat rutorna på dem, fönsterna? Vi går åt hamnen här gör vi. Ja, vi hörde att det skulle finnas en ställplats till här i alla fall någonstans. Men jag vet inte riktigt var. En kollega till mig på jobbet sa att det finns två ställplatser på Björker. Då. Jag är på andra sidan hamnen här nu och kollar lite. Jag tror att det kan ligga där bakom. Där båtarna står långt där borta. Det var lite längre att gå till dusch och sånt då. Men... Det funkar väl. Så går man, kör man här vid bilen då. Här då. Så det är inte bara den snällpassen där borta då utan det finns en till här då med lite platser också. Här står det välbekant ansikte att vänta på mig. <laughs> Fryser du? Nej, inte speciellt. Nej. Vi kollar, fäskeboa kollar vi. Vi går in och kollar om det är öppet här så får man få filma in om vi är inte säker man får det. Vi kollar i alla fall om det är öppet. Ja, Fäskebo var inte öppet nu i alla fall och, men det var en som jobbar där inne nu och eh, 28 januari ska de ha öppningspremiär då för i år. Så att eh, jag är i ordning där inne och så. Så ska de ha lite öppning här med lite band och sånt där grejer då. Ett populärt ställe i alla fall med goda räksmörgås har hört. Det är också ett rekommenderat ställe att gå till. Ja, här är ett översikts över hamnet. Då. Här ligger fiskeboar då. Och här är en mindre båt, båthamn och in, invändig båthamn med lite grundare vatten. Där borta är ju pizzerian och det och bakom är röda där borta. Den röda där. Det är någonstans i ställplatsen där vi har ställt idag oss. Och sen där vägen där borta kom vi. Där vägen med bilen där. Och ungefär 100-150 meter bort ligger ika butik då, så att det är också nära till affären i det. Nu går vi till bilen och åker vidare mot nya äventyr. Ja, visst finns det att göra här på Björkehamn också. Stelplatsen ligger bra till där och alltid ligger inom 200-300 meters avstånd bara för stelplatsen då. Vi såg ju fäskeboar där borta förut och det var ett ställe då och här bakom den här 
Oh, jag vet inte vad det heter. Present, men det var en massa lullullar in i alla fall. Det ska vara en kombinerad be- bensinstation. Verktyg, så vi inte såg jag. Så en massa prynadsaker och sånt då va. Och sen här har vi pizzerian då, som är öppen och den är öppet året om då. Och så Seaside som öppnar i mars och den låg ju där borta då. Det var allt vad vi hade bjudit på i denna filmen. Nu ska vi utforska nästa ö. Vilket är Hörn och Klova. Att göra. Eh, tack för att du har tittat på denna filmen och eh, prenumerera gärna. Vi är helt gratis. Skaffa ett Google-konto. Sen kommer ni in på Youtube med det också. Så klickar ni på prenumerera. Och sen ja. lilla klockan. Ja. Gör det. Ja. Så får du aviseringar också så missar ni inget. Nej. Tack för den här gången. Tack, tack. Hej. Hej.